So, we are going to start the expression for fridge width. Fine. Figure shows the setup for YDSC, Young's Double Slit Experiment. We have a source S consist consisting of waves in the form of crest and trough. Fine. Wave are distributing in the medium in the form of crest, trough, crest, trough, crest, trough. Again, we have a wooden cardboard in which we have two holes, S1 and S2. These two holes are behaving as two coherent sources. Fine. यहाँ से हम वेव्स हमारी डिस्ट्रीब्यूट होंगी। लास्ट लेक्चर में मैंने तुम्हें पाथ डिफरेंस का कॉन्सेप्ट क्लियर किया था, ठीक है? अब देखो, पूरे एक्सप्रेशन में हमने करना क्या है? We have to derive the expression for fringe width, ठीक है? मतलब जो हमारी फ्रिंजेस बनेंगी, उनकी विड्थ क्या होगी? देखो, लास्ट क्लास में हमने वाईडीएसी को पूरा डिटेल में किया था। अगर ये हमारी एक स्क्रीन है, देखो, on the board. If this is our screen, और ये तुम्हारा स्क्रीन का सेंट्रल पॉइंट है, fine? If this is the central point of the screen, central point of the screen will be the bright point, ठीक है? ये तुम्हारा bright होगा। उसके बाद alternatively यहाँ पे तुम्हारी darkness होगी और यहाँ पे तुम्हारी darkness होगी, फिर तुम्हारी brightness होगी, फिर तुम्हारी brightness होगी, ठीक है? Last class में हमने ये चीजें देखी थी constructive interference क्या होता है, destructive interference क्या होता है, bright fringes क्या होती हैं, dark fringes क्या होती हैं, just a minute. Okay, so in the earlier classes we have observed <coughs> on this screen the bright fringe is due to the effect of constructive interference, this dark fringe is due to the effect of destructive interference और ये हमारी जो fringes होंगी वो equally spaced होंगी. Now today's topic is expression for fringe width कि ये जो हमारी fringes हमने last class में देखा था ये जो हमारी fringe होगी ठीक है ये fringes equally spaced होंगी ठीक है सभी की width हमारी equal होगी अब ये जो हमारी fringes बन रही हैं ठीक है ये fringes हमारी किन किन factors पे depend होगी on what factors does the width of a fringe depends today we have to derive the expression for it ठीक है अब देखो word पे मतलब ultimately हमें अब देखो fringe width की अगर मैं बात करूँ इधर देखो ये भी हमारी fringe width है ठीक है so can I say that fringe width is nothing but the difference between the consecutively two bright fringes or difference between the consecutively two dark fringes कहने का मतलब क्या है देखो ये तुम्हारी एक bright fringe है ये इसकी fringe width होई ठीक है अब अगर मैं इस dark इस central bright fringe से इस central bright fringe मतलब कहने का मतलब क्या है जो तुम्हारी fringe width होगी वो एक fringe से consecutively एक bright से दूसरे bright का gap होगा और एक dark से दूसरे dark का gap होगा अब हमने derive करने expression कि ये fringe width किन किन factors पे depend करती है अब इधर देखो वो पे ये हमारा अब ये screen है इस screen पे हमारे दो points हैं first we have a point O then we have a point P on point O, the path difference will be zero because this is the central maxima point. Path difference का मैंने तुम्हें point बताया था. Path difference क्या चीज़ होती है? Path difference का मतलब है, देखो, ये तुम्हारा S1 slit है, ये हमारी S2 slit है. S1 slit से point O तक पहुँचने के लिए wave ये root को follow कर रही है. Point O तक पहुँचने के लिए S2 slit से wave इस root को follow कर रही है. अब अगर मैं distance देखूँ, अगर मैं calculate करूँ S1 O and S2 O, these two distances are equal. S1 O and S2 O are equal. So path difference at point O due to these two waves will be zero. ठीक है? Now what we have to derive? Let's derive the expression for path difference at point P due to these two waves. अब देखो, point P is at a distance of y from the central point O. Fine. We have taken a point P which is at a certain distance y from the point O. Now we have to calculate expression for path difference at point P. और path difference का ही हम जो expression हम derive करेंगे उसी से हमारा fringe width का expression directly link करें, ठीक है? Finally, so इस derivation में derivation है expression for fringe width हमने क्या करना है जो हमारी fringes बन रही हैं वो कितनी width की बन रही हैं हमने वो calculate करना है वो directly नहीं निकलेगी उसको हम link करेंगे path difference से जैसे path difference का expression आ जाएगा वो fringe width से link हो जाएगी कहने का मतलब क्या है ये हमारा screen पे एक point O है central maxima central maxima पे हमारा path difference zero होता है मैंने central maxima से y distance ऊपर एक point P assume कर लिया इस point P पहले तो इस point P पे क्या path difference होगा कि नहीं होगा बिल्कुल होगा मैंने दिखाया 
P पॉइंट तक जो S1 के थ्रू वेव्स पहुंच रही हैं जो वेव्स पहुंच रही है वो ये रूट फॉलो कर रही हैं इधर देखो ध्यान से ठीक है दिस इज द रूट दैट द वेव फॉलोस टू रीच पॉइंट P फ्रॉम S1 दिस इज द वे दैट अ वेव फॉलोस टू रीच द पॉइंट P फ्रॉम S2 और देखने से ही क्लियर हो रहा है कि जो S1 के थ्रू वेव निकल रही है उसको कम डिस्टेंस कवर अप करना पड़ रहा है जो S2 से वेव निकल रही है उसको ज्यादा डिफरेंस कवर अप कर रहा है मैंने ऊपर लिख दिया लेट्स से S1 से P तक का डिस्टेंस हमारा x है मैंने ये डिस्टेंस x अज्यूम कर लिया अगर ये x है तो S2 P मैंने क्या किया x plus delta x होगा तो पाथ डिफरेंस क्या बना delta x सिंपल S1 P हमारा ये गैप x है ये गैप लेट्स से मैंने मान लिया x प्लस डेल्टा x है तो दोनों में जो डिफरेंस आया वो क्या है डेल्टा x का तो अल्टीमेटली वी हैव टू डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर ठीक है सो आई एम राइटिंग अगेन वी हैव टू डिराइव S2 P माइनस S1 P व्हिच इज नथिंग बट x प्लस डेल्टा x माइनस x कम्स आउट टू बी डेल्टा x तो हमने इस डेल्टा x का एक्सप्रेशन डिराइव करना है तो अल्टीमेटली अब मुझे क्या करना पड़ेगा अब देखो अल्टीमेटली मुझे इस डेल्टा x की वैल्यू चाहिए ये डेल्टा x क्या है s2 p और s1 p दोनों का डिफरेंस अब s2 p देखो s2 p हमारा ये रूट है ये है हमारा s2 p ठीक है s2 p दिखा s2 p निकालने के लिए मैं इस राइट एंगल ट्रायंगल का यूज करूंगा कौन सा राइट एंगल ट्रायंगल P B S2 ठीक है P B S2 राइट एंगल ट्रायंगल से ये हमारा हाइपोटेन्यूस है जो मुझे कैलकुलेट करना है बेस मुझे पता है D है और परपेंडिकुलर क्या है मेरा y plus d by getting my point on the board प्रोसीजर समझ लो सिर्फ डेरिवेशन में सिर्फ ये समझा करो कि हमने जो निकालना है उस तक पहुंचने का ब्रिज क्या है ब्रिजिंग पार्ट है देखो वी हैव टू डिराइव पाथ डिफरेंस मैंने तुम्हें बताया एक्सप्रेशन है फ्रिज विड्थ का फ्रिज विड्थ निकालने के लिए मुझे पाथ डिफरेंस कैलकुलेट करना है पाथ डिफरेंस का मतलब बता ही दिया था जो एक वेव बड़ा पाथ लेके उस पॉइंट तक पहुंच रही है सेकंड वेव छोटा पाथ लेके उस पॉइंट तक पहुंच रही है दोनों पाथ का डिफरेंस हमारा पाथ डिफरेंस होगा सिंपली कॉमन सेंस ठीक है वी हैव टू डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर S2P एंड S1P S2P S1P विल बी द पाथ डिफरेंस x plus delta x minus x जो हमारा पाथ डिफरेंस निकलेगा वो डेल्टा x होगा मतलब यहां पे मैं डेल्टा x रखूंगा अब वो किस टर्म्स में निकलेगा वो निकलेगा कैपिटल D y और स्मॉल d के टर्म्स में ठीक है अब वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ s2p s2p हमारा इस राइट एंगल ट्रायंगल में आ रहा है ठीक है अब ये क्लियर हो गई ये जो मैंने डॉटेड लाइंस बनाई थी क्यों बनाई है ठीक है ताकि राइट एंगल ट्रायंगल बहुत इजीली विजुलाइज हो जाए तो फर्स्ट ऑफ ऑल टेक राइट एंगल ट्रायंगल p s2b इसमें तुम्हें बेस पता है परपेंडिकुलर पता है हाइपोटेन्यूस की वैल्यू निकाल लोगे s2 की फिर उसके बाद s1 p चाहिए s1 p लेने के लिए कौन सा राइट एंगल ट्रायंगल लोगे s1 p और a ये तुम्हारा ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया इसका बेस d सेम रहेगा हाइपोटेन्यूस y d 2 और ये तुम्हारा s1 p पहले राइट एंगल ट्रायंगल तुम्हें s2 p देगा दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल आपको s1 p देगा दोनों का डिफरेंस क्या आएगा s2 p s1 p del x del x is your path कर दो स्टार्ट ठीक है आई एम डूइंग ऑन द बोर्ड मैथमेटिकल पार्ट है करते रहो जहां पे अर्थ को बोर्ड को देख लेना यहां तक पहुंच जाओ सब पहले ठीक है इतना हो गया ठीक है अब यहां पे कुछ बाइनोमियल थ्योरम के कांसेप्ट लगे हैं लगेंगे वो मैं बताता हूं ठीक है ये हमारा s2p आ गया सिमिलरली s1p हमारा कितना आ जाएगा 
S1 P comes out to be y minus d by 2 plus capital D ka square raised to the power. Yeah, I got from triangle. A is triangle the area. P A S S O. ठीक है? इतने पार्ट में कोई इश्यू? दो राइट एंगल ट्रायंगल लिए, पाइथागोरस थ्योरम लगा दी, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, हाइपोटेन्यूस हमारा S two P है, दोबारा से इसको नहीं क्लियर हो रहा, P S two B है मैंने राइट एंगल ट्रायंगल ले लिया, P S two हमने कैलकुलेट करना है, this square will be equal to this square plus this square, ये S two B हमारा D है, और P B हमारा y plus d by two ठीक है ये मैंने दो राइट एंगल ट्रायंगल से S2 P की वैल्यू निकाल ली S1 P की वैल्यू निकाल ली ठीक है इतना हो गया शायद अब दस ठीक है अब इधर देखना मैं S2 P के साथ कुछ छेड़खानी करूँगा जो छेड़खानी मैं S2 P के साथ करूँगा सेम प्रोसेस S1 P के साथ हम फॉलो करेंगे ठीक है I am loving this इधर देखो यस yes. S2P की हमारे पास वैल्यू आई है d स्क्वायर प्लस y प्लस d बाय 2 का होल स्क्वायर की पार 1 बाय ठीक है ये मेरे पास S2P की वैल्यू आई है मैं यहां से d स्क्वायर को बाहर निकाल रहा हूं जैसे ही मैं d स्क्वायर को बाहर निकालूंगा बाहर आएगा तुम्हारा d ठीक है यहां बचेगा तुम्हारा 1 y प्लस d बाय 2 का होल स्क्वायर अपॉन d कोई इशू क्लियर है मैंने क्या किया d स्क्वायर को बाहर निकाल लिया d स्क्वायर को बाहर निकाला एक बना y 1 y by d by 2 का होल स्क्वायर अपॉन d स्क्वायर हाफ अब अगर यहां पे मैं प्रॉपर्टी लगाऊं बाइनोमियल की कौन सी प्रॉपर्टी 1 x रेज टू द पावर n 1 nx 1 फैक्टोरियल n स्क्वायर x स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन ये होता है ठीक है मैथमेटिक्स वालों के लिए पूरी एक्सप्लेनेशन ही है 1 x रेज पर n 1 nx 1 फैक्टोरियल n स्क्वायर x स्क्वायर 2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन ठीक है इधर देखो n n n नहीं ये होता है ये बाइनोमियल सीरीज नहीं n n वो भी सीरीज होती है ये भी सीरीज होती है 1 nx 1 फैक्टोरियल n स्क्वायर x स्क्वायर 2 फैक्टोरियल n क्यूब x क्यूब 3 फैक्टोरियल इधर देखो यस इसके थ्रू जब हम फॉरवर्ड करेंगे ठीक है ये तुम्हारी हायर पावर ऑफ n आ रही है हायर पावर ऑफ n को निगलेक्ट करेंगे बचेगा क्या 1 nx 1 फैक्टोरियल मेडिकल वालों के लिए एक्सप्लेनेशन सिंपली जहां पे भी आपके पास 1 plus x रेज टू द पावर समथिंग n होती है आपने क्या करना है 1 को एज इट इज रखना है इस n को इस x के साथ मल्टीप्लाई कर देना ठीक है इतनी एक्सप्लेनेशन और आगे लिख लेना बाय बाइनोमियल एक्सपेंशन ठीक है जहां y के साथ कोई टर्म होती है और उसकी पावर होती है पावर को इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे बस और आगे लिखोगे बाइनोमियल बाय बाइनोमियल एक्सपेंशन तो यहां पे अब क्या करना है D अब यहां पे पावर क्या है हमारी हाफ इस हाफ पावर को किसके साथ मल्टीप्लाई करोगे इस टर्म के साथ x के साथ तो 1 प्लस ये हमारा बनेगा y प्लस d by 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2 d स्क्वायर और ये तुम्हारा कंप्लीट हो गया और इसको लिखोगे बाय बाइनोमियल एक्सपेंशन ठीक है ये हमारा बन गया दिस इज फ्रॉम बाइनोमियल एक्सपेंशन अब इधर देखो s2p की वैल्यू कैलकुलेट करनी है हमने s2p अब मैं इस d को अंदर लेके जा रहा हूं अब मैं इस d को मन, मन, अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो ये पूरी टर्म क्या बन जाएगी d plus y plus d by 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2d 2d स्क्वायर नहीं एक d d स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा ये कैंसिल हो गया इसके साथ एक d बचा 2d ये वैल्यू किसकी आई S2P की अगर ये वैल्यू आई S2P की यहां तक पहुंच गए सब <coughs> कोई इशू बस बाइनोमियल लगाई है हमने ठीक है d2 को कॉमन लगा निकाल के बाइनोमियल लगाई है ये इंपॉर्टेंट है डेरिवेशन ध्यान से एक एक स्टेप नोट करते रहना इंटरफेरेंस पूरा का पूरा बस आगे इंटरफेरेंस खत्म हो जाएगा तीनों डेरिवेशन का तीनों हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट है सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से YDSC भी आ सकता है CI और DI भी आ सकती है कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव उसके केसेस और एक्सप्रेशन फॉर फ्रेंच वर्ड बड़े आगे ठीक है अब इधर देखो अगर S2P की वैल्यू ये आई तो सिमिलरली क्या मैं S1P की वैल्यू लिख सकता हूं इधर देखो 
So shall I write similarly? S1 P हमारा कितना आ जाएगा? D plus बस यहाँ plus की जगह minus D plus y minus d by 2 ka whole square upon 2 u. Pouch on This comes out to be your S1P. S2P a gaya, S1P a gaya. Kya karna hai dono ka? Difference nikalna hai. Nikalo difference dono ka. Yes. Ye ra tumhara S2P, ye ra tumhara S1P, dono ka difference nikalo. Wo humara kis ke equal aega? Del x ke equal, which is nothing but Path difference. Path difference आ गया, fringe width automatically निकलेगी उससे. ठीक है? So S2P minus S1P. ठीक है? S2P हमारा कितना था? D plus Y plus D by 2 का whole square upon 2D. Minus D minus Y minus small D by 2 upon 2 का स्क्वायर ठीक है माइनस वाई क्या है हम कैंसिल ये डी के साथ डी कैंसिल ठीक है बचा गया वाई प्लस डी बाय 2 हो स्क्वायर माइनस वाई माइनस डी बाय 2 का हो स्क्वायर और 2 डी तो तुम्हारा कॉमन आ जाएगा इसको सॉल्व कर लो ए प्लस बी का हो स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का हो स्क्वायर क्या बचेगा कैंसिल हो गए फोर एबी ठीक है तो ये तुम्हारा बचेगा S2P minus S1P क्या बच रहा है 2YD 2YD 2Y small D upon 2 capital D पहुंचो यहाँ तक बस ये whole square बोल लोगे a square plus b square plus 2ab minus a square plus b square minus 2ab a square b square a square b square वाली term cancel हो जाएगी क्योंकि minus का sign है और 2ab और minus 2ab वाली term add up हो जाएगी ठीक है तो ये तुम्हारा बचेगा ऊपर 2y ठीक है डाउट है हां 2 से 2 कैंसिल फाइन अब यहां से s2p s1p किसके इक्वल था हमारा del x तो यहां से delta x की वैल्यू क्या आई y d अपॉन कैपिटल d पहुंचो यहां तक यस पहुंचो यहां तक del x की वैल्यू आई y d अपॉन कैपिटल d और यहां से y की वैल्यू क्या आई इट इंप्लाइज y की वैल्यू हमारे पास क्या आई d इनटू del x अपॉन स्मॉल d पहुंचो यहां तक इन दोनों एक्सप्रेशंस को नोट करो डेल्टा x हमारा आया y स्मॉल d अपॉन कैपिटल d और कैपिटल और स्मॉल y हमारा कितना आया मतलब ये जो हमारी फ्रिंज है ये जो हमारी सेंट्रल पॉइंट से जिस पॉइंट पे हमने पाथ डिफरेंस कैलकुलेट करना है ये तुम्हारा फैक्टर किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स एंड स्क्रीन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पाथ डिफरेंस एंड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल डी डिस्टेंस बिटवीन द टू स्लिट्स ठीक है अभी ये सिर्फ एक्सप्रेशन है अब इसको लिंक करता हूं कांसेप्ट के साथ YDAC इतना नो गर्ल हो गया यहां तक ठीक है नाउ राइट डाउन इसके आगे लिखो राइट डाउन कंडीशंस फॉर ब्राइट फ्रिंजेस कंडीशंस फॉर ब्राइट फ्रिंजेस हां जी पूरा अब ये जो कांसेप्ट मैं करा रहा हूं सारा का सारा कांसेप्ट क्लियर कर देगा तुम्हें YDSC के लिंक जो अब तक हमने चीजें की है कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की अब इस पॉइंट को थोड़ा ध्यान से समझना ठीक है जो मैं समझाऊंगा कंडीशंस फॉर ब्राइट फ्रिंजेस ठीक है पाथ डिफरेंस का हमारा जो एक्सप्रेशन del x का आया पाथ डिफरेंस का एक्सप्रेशन कम्स आउट टू बी डेल्टा x की वैल्यू हमारे पास क्या आई y small d अपॉन कैपिटल d राइट ना According to, according to YDSC, according to YDSC, according to YDSC, for bright fringes, <coughs> for bright. Fringes 
or for CI. CI stands for constructive interference. We have to deduce the conditions for bright fringes. For bright fringes or for constructive interference, path difference should be equal to zero. And then lambda. Path difference should be equal to n lambda. Zero path difference central ke liye, theke? Or baki fringes ke liye n lambda, theke? Path difference should be equal to n lambda. Ab board pe dekhte hain, main kya kar raha hu? General path difference ka hamara expression aaya y d upon d. Agar ye general expression path difference ka hai, to constructive interference ke liye y small d upon capital D should be equal to n lambda. दोबारा से हमने लास्ट लेक्चर में कंडीशन देखी थी कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की इन टर्म्स ऑफ फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस क्लियर आई एम रिपीटिंग अगेन इन द लास्ट लेक्चर वी हैव रिड्यूस द कंडीशंस फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इन टर्म्स ऑफ फेज डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस दोबारा से कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होने के लिए फेज डिफरेंस क्या होना चाहिए इवन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई 0 2 पाई 4 पाई 6 पाई 8 पाई अभी उसको लिंक करना है जब इंटेंसिटी कर्व करेंगे वो पॉइंट भी अभी रिव्यू हो जाएगा ठीक है फेज डिफरेंस की कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए फेज डिफरेंस की कंडीशन थी जो तुम्हारा फेज डिफरेंस है वो तुम्हारा इवन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई होना चाहिए 0 2 पाई 4 पाई 6 पाई 8 पाई और जो तुम्हारा पाथ डिफरेंस है वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा होना चाहिए और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए फेज डिफरेंस की कंडीशन थी ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई पाई 3 पाई 5 पाई 7 पाई 9 पाई एंड सो ऑन और पाथ डिफरेंस तुम्हारा क्या होना चाहिए ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ हाफ वेवलेंथ ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ हाफ वेवलेंथ अब ये चीजों को लिंक करते हैं ठीक है सो कंडीशन फॉर ब्राइट फ्रिंजेस अब हमारा पूरा का पूरा एक्सप्रेशन पाथ डिफरेंस की टर्म में चल रहा है तो मैं फेज डिफरेंस को बीच में इंट्रोड्यूस नहीं करूंगा फॉर ब्राइट फ्रिंजेस और फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पाथ डिफरेंस तुम्हारा किसके इक्वल होना चाहिए n लैम्डा के इक्वल पाथ डिफरेंस का जनरल एक्सप्रेशन हमने निकाला y small d upon d तो y d upon d शुड बी इक्वल टू n लैम्डा तो यहां से y की वैल्यू क्या आई यहां से y की वैल्यू आई n लैम्डा कैपिटल d upon small d इधर देखो ध्यान से y की वैल्यू हमारे पास आई n लैम्डा कैपिटल d upon small d और y क्या चीज है इधर देखो व्हाट इज y y इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम सेंट्रल मैक्सिमा ठीक है इधर देखो अब अगर मैं यहां पे इधर देखो ये हमारा आ गया y इक्वल टू y इक्वल टू n लैम्डा d अपॉन d ठीक है अब इधर देखो इफ n इक्वल टू 0 अगर मैं n को 0 डालूं तो y कितना आ जाएगा 0 इफ n इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू 0 कहने का मतलब क्या है कि फर्स्ट सेंट्रल मैक्सिमा का सेंट्रल पॉइंट से डिस्टेंस 0 और ये बट ऑबवियस फैक्ट है क्योंकि फर्स्ट जो हमारी फ्रिंज बनती है वो कहां पे बनती है सेंट्रल मैक्सिमा पे ही बनती है और वो कौन सी होती है ब्राइट सो डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमा इज 0 मतलब वो दोनों ओवरलैप कर रही हैं ये हमें पता है ठीक है अब इधर देखो for bright fringes अब अगर मैं bright fringes की ही बात कर रहा हूँ तो अगर मैं बात करूँ for first bright fringe इधर देखो for first bright fringe for first bright fringe first bright fringe के लिए n की value क्या रहेगी one first bright fringe के लिए zero जो central maxima है तुम्हारी ठीक है zero fringe ठीक है for first bright fringe जो तुम्हारी central maxima से ऊपर वाली fringe बनेगी ठीक है मतलब मैं बात कर रहा हूँ इसकी इधर देखो थोड़ा लिंक भी करते रहते हैं इसको ये तुम्हारी सेंट्रल मैक्सिमा पॉइंट ओ ठीक है यहां पे तुम्हारी ये डार्क ये तुम्हारी डार्क उसके बाद ये तुम्हारी वाइट ये तुम्हारी वाइट मैं बात कर रहा हूं इस वाली फ्रिंज ठीक है इस फ्रिंज का ठीक है तुम्हारा सेंटर से कितना डिस्टेंस होगा सेंटर ये पॉइंट मतलब इस फ्रिंज के सेंटर से और इस फ्रिंज के सेंटर तक दिस इज आवर वर्ल्ड ठीक है तो ये जो मैंने y ये पॉइंट बनाया ना p पॉइंट ये p पॉइंट तुम्हारा क्या शो कर रहा है फ्रिंज का सेंटर वो फ्रिंज ब्राइट भी हो सकती है वो फ्रिंज डार्क भी हो सकती है अभी तो देखो ठीक है तो ये तुम्हारा डिस्टेंस कितना होगा y अब अगर मैं फॉर फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज तो y की वैल्यू n को मैं क्या डालूंगा 1 तो n को 1 डालते ही तुम्हारा आ जाएगा लैम्डा d अपॉन ठीक है लैम्डा d अपॉन स्मॉल ठीक है सेकंड ब्राइट फ्रिंज की बात करें n की वैल्यू 2 ठीक है फॉर सेकंड ब्राइट फ्रिंज n की वैल्यू 2 y कितना आ जाएगा 2 लैम्डा 
डी अपॉन डी ठीक है तो इस तरीके से देखो फर्स्ट प्राइस फ्रिज का सेंटर से डिस्टेंस लैमडा डी अपॉन डी सेकेंड का टू लैमडा डी अपॉन डी थर्ड का थ्री लैमडा डी अपॉन डी अब अगर मैं किसी दो फ्रिंजेस के बीच का गैप निकालू अगर मैं किसी दो फ्रिंजेस के बीच का गैप निकालू टू लैमडा डी माइनस लैमडा डी विल बी इक्वल टू लैमडा डी बाई डी तो इसका मतलब क्या है जो तुम्हारी फ्रिंज बिट था रही है ठीक है दिस इज दिस वाइज वॉट दिस वाइज नथिंग बट फ्रिंज विथ जो तुम्हारी फ्रिंज विथ आ रही है और जो तुम्हारी दो कंजेक्टिव ब्राइट फ्रिंजेस का गैप है वो तुम्हारा सेम है तो इसका मतलब क्या है जो हमारी फ्रिंजेस रहेंगी वो सब इक्वली स्पेस होंगी समझ रहे मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं इधर देखो दोबारा से जो तुम्हारी फ्रिंजेस बन रही है वाई इज योर फ्रिंज विथ लैमडा डी अपॉन डी फर्स्ट फ्रिंज लैमडा डी अपॉन डी सेकेंड टू लैमडा डी अपॉन डी ठीक है ये वाई तुम्हारा क्या गैप है वाई इज डिस्टेंस ऑफ द फ्रिंज फ्रिंज के सेंटर से डिस्टेंस फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिम ये चीज क्लियर हो रही है ठीक है और इन दोनों का गैप क्या कहलाएगा तुम्हारा फ्रिंज विथ इधर देखो इधर देखो <laughs> समझने की कोशिश करो पॉइंट या इसको भी इसमें मत लिंक करो इसको मैं दोबारा बाद बाद में करता हूं ठीक है वो पूरी इंटेंसिटी का में क्लियर करता हूं अभी फिर कंफ्यूज हो जाओगे इधर देखो कंडीशंस फॉर ब्राइट फ्रिंजेस ठीक है जो एक दो परसेंट डाउट में आ रहा है ना कि फ्रिंज विट क्या चीज है गैप क्या चीज है वो भी आईडीसी का बनाऊंगा इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन का उसे क्लियर हो जाएगा ठीक है अभी पहले कंडीशन कर लेते हैं बीच में नहीं कंफ्यूजन करते कंडीशन फॉर ब्राइट फ्रिंजेस फॉर ब्राइट फ्रिंजेस और फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पाथ डिफरेंस तुम्हारा इक्वल होना चाहिए एनलैंडा के पाथ डिफरेंस तुम्हारा एनलैंडा के इक्वल है पाथ डिफरेंस की जनरल मैंने कंडीशन निकाली वाई स्मॉल डी अपॉन कैपिटल डी वाई स्मॉल डी अपॉन कैपिटल डी को मैंने एन लैमडा के इक्वल रखा यहां से मैंने वाई की वैल्यू निकाल ली एन लैमडा डी अपॉन डी ठीक है अब वाई क्या चीज है वाई को अगर मैं इंग्लिश में बोलना चाहूं वॉट इज वाई डिस्टेंस ऑफ एनी फ्रिंज फ्रॉम द सेंटर This y is what इधर देखो y is what distance of any fringe from the center for first bright fringe I am marking it as y one y one तुम्हारा क्या होगा first fringe का center first fringe का distance lambda d upon d y two तुम्हारा second bright second fringe का uh, second bright fringe का distance from the center y three तुम्हारा third bright fringe का uh, distance from the center और distance between any two consecutively bright fringes क्या कहलाएगा ठीक है भाई ये देखो ये तुम्हारा Y1 वन क्या है ये चीज विजुलाइज कर पा रहे हो तो मैं बोल रहा हूं फ्रिंजेस को ठीक है देखो इधर देखो अगर विजुलाइज नहीं कर पा रहे मैं यहां पे इस एक और डायग्राम बना के तुम्हें क्लियर कर देता हूं ये पार्ट विजिबल है कोड का सबको इधर देखो मैं फ्रिंजेस थोड़ी छोटी छोटी बनाऊंगा ठीक है उसको क्लियर करना ये तुम्हारा सेंट्रल पॉइंट है ठीक है सेंट्रल पॉइंट पे हमारी ब्राइट फ्रिंज बनी है ये हो गया व्हाइट कलर ठीक है ये तुम्हारी डार्क फ्रिंज ये तुम्हारी ब्राइट फ्रिंज फिर ये तुम्हारी डार्क फ्रिंज और इसके बाद ये तुम्हारी ब्राइट फिर इसके बाद मैं यहाँ पे दोबारा डार्क कर देता हूँ और यहाँ पे तुम्हारा ये ब्राइट कर देता हूँ यहाँ पे इसको डार्क कर देता हूँ ये चीज क्लियर है ठीक है हमारी स्क्रीन कुछ इस तरीके से दिखेगी ये पार्ट विजिबल है का सबको ठीक है ये हमारा पॉइंट आ गया सेंट्रल मैक्सिम ठीक है ये हमारा सेंट्रल मैक्सिम है ये हमारी फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज जो मैंने Y1 लिया है ये हमारी Y2 टू सेकेंड ब्राइट फ्रिंज ठीक है अब इधर देखो ये हमारा जो डिस्टेंस है ये हमारा है जो हमने कैलकुलेट किया Y1 तुम्हारा क्या है लैमडा D अपॉन D ठीक है तो ये गैप तुम्हारा इसके सेंटर से लेके इसके सेंटर का जो गैप है ये हमारा कंप्लीट हो गया Y1 ठीक है यहां से लेके सेकेंड ब्राइट फ्रिंज के सेंटर से लेके तुम्हारा इस सेंट्रल मैक्सिमा का गैप तुम्हारा हो गया वाई टू और वाई टू माइनस वाई वन तुम्हारा क्या कहलाएगा फ्रिंज वेट ठीक है फ्रिंज वेट फ्रिंज वेट इज व्हाट डिस्टेंस बिटवीन एनी टू कंजेक्टिवली ब्राइट फ्रिंजेस और एनी टू कंजेक्टिवली डार्क फ्रिंजेस अभी मैं बात कर रहा हूं सिर्फ ब्राइट फ्रिंजेस की जो ब्राइट फ्रिंजेस का फ्रिंज वेट होगा और जो डार्क फ्रिंजेस का फ्रिंज वेट आएगा वो तुम्हारा सेम आएगा कैसे अब देखो ये हमारा फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज का आया लैमडा डी अपॉन डी सेकेंड ब्राइट फ्रिंज का आया टू लैमडा डी बाई डी डिस्टेंस दोनों डिफरेंस दोनों का टू लैमडा डी बाई डी माइनस लैमडा डी बाई डी इक्वल टू लैमडा डी बाई डी ठीक है ये हमारे केसेस हुए कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस नोट हो गए करो इसको नोट कर दो मिनट होल्ड करके रखो और मैं टॉपिक क्लियर करूंगा
नहीं अभी होल्ड करो अभी होल्ड करो एक बार मुझे टॉपिक कवर अप करने दो फिर लेता हूं जल्दी करो नोटिस को क्विक conditions for dark fringes ab yahan pe ek step thoda yaad karne wala hai isko thoda note karna jo main cheez samjhaunga conditions for dark fringes फॉर डार्क फ्रिंजेस और फॉर डी आई डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पाथ डिफरेंस की क्या कंडीशन हमने पढ़ी थी पाथ डिफरेंस की हमने कंडीशन पढ़ी थी ऑड इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ हाफ वेव लेंथ मतलब टू एम प्लस वन इंटू लैमडा बाई अब यहां पे एक चीज को लिंक करना जो चीज मैं यहां बताना चाहिए ठीक है ध्यान से देखो For dark fringes or for destructive interference, ठीक है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होने के लिए हमने पाथ डिफरेंस की जो कंडीशन पड़ी थी वो हमने पढ़ी थी टू एन प्लस वन इन टू लैमडा बाई टू ठीक है और देखो ध्यान से लास्ट लेक्चर में हमने डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की सबका ध्यान है बोर्ड पे ठीक है अब जो मैं पॉइंट बता रहा हूँ इसको नोट करना कई बुक्स में इसको गड़बड़ कर रखा है ठीक है उसको एक्सप्लेन नहीं कर रखा अब जो मैं पॉइंट बताऊंगा उसके एक्सप्लेनेशन सुन लेना ठीक है In the last class, we have reduced the conditions for destructive interference or dark fringes in terms of path difference. So we have derived for dark fringes or for destructive interference, path difference should be equal to odd integral, odd integral multiple of this is what half wavelength. ठीक है? अब दिक्कत यहाँ पे क्या आती है? अगर मैं यहां पे n को जीरो डालता हूं ठीक है अगर मैं यहां पे n को जीरो डालता हूं तो ये तुम्हारी लैमडा बाई टू बन के आ जाती है बट n इक्वल टू जीरो तो स्पॉट किसने ऑलरेडी कर रखा है ब्राइट right. right. फ्रिंज में तो डार्क फ्रिंज के साथ ये कंडीशन आपस में इंटरफेयर कैटिंग माई पॉइंट आई गेस लास्ट लेक्चर में भी जब हम एक मेडिकल कर रहे हैं तब ये चीज अटकी थी बीच में ठीक है देखो ध्यान से अब इसकी एक्सप्लेनेशन दोनों ये हमारा आ गया पास डिफरेंस की कंडीशन टू एन प्लस वन इन टू अब यहां पे अगर मैं एन को जीरो डालता हूं तो वैल्यू कितनी आती है एन को जीरो डाल के लैमडा बाय टू आती है जबकि एन इक्वल टू जीरो ऑलरेडी पोजीशन किसने क्यूपाई कर रखी है प्राइड पोजिशन तो अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स रूल अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स रूल अगर तो मैं ये कंडीशन लगाता हूं टू एन प्लस वन इन टू तो एन की वैल्यू वेरी करेगी फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी कहने का मतलब वो जीरो भी हो सकती है वन भी हो सकती है टू भी हो सकती है थ्री भी हो सकती है माइनस वन भी हो सकती है माइनस टू भी हो सकती है माइनस थ्री भी हो सकती है भाई अगर टू एन प्लस वन ऑड इंटीजर है तो टू एन माइनस वन भी तो ऑड इंटीजर है गेटिंग माई पॉइंट टू एन प्लस वन इज अड इंटेग्रल मल्टीपल टू एन माइनस वन इज ऑल्सो अड इंटेग्रल मल्टीपल तो अगर मैं डार्क फ्रिंज के लिए पाथ डिफरेंस की इस कंडीशन को लगाऊं दैट पाथ डिफरेंस शुड बी इक्वल टू ऑड इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ हाफ वेवलेंथ ये कंडीशन बिल्कुल ट्रू बैठेगी और इस कंडीशन के अकॉर्डिंगली एन को हम वेरी कराएंगे वन टू थ्री मतलब इस कंडीशन के अकॉर्डिंगली एन जीरो पे नहीं है गेटिंग माई पॉइंट अगर मैं डार्क फ्रिंजेस के लिए ये कंडीशन लगाता हूं टू एन प्लस वन इन टू लैमडा बाई टू तो उसमें हमें एन को जीरो से भी जीरो वन टू थ्री इस तरीके से बढ़ाना पड़ेगा बट अगर मैं पांच डिफरेंस की कंडीशन ऑड इंटेग्रल मल्टीपल टू एन प्लस वन भी ऑड नंबर रहेगा 
ठीक है ना यहाँ पे n को जीरो डालो n को जीरो डालो वन आ जाएगा n को वन डालो टू वन टू प्लस थ्री आ जाएगा n को टू डालो टू टू फोर प्लस वन फाइव आ जाएगा अब यहाँ पे n को जीरो डालो माइनस वन आएगा n को वन डालो टू इंटू वन माइनस वन वन आएगा n को टू डालो टू टू फोर माइनस वन थ्री आएगा इस कंडीशन से भी तुम्हारे वैल्यू और ही आएगी बट ये कंडीशन तुम्हारी पॉसिबल फॉलो होती है n इक्वल टू वन टू और थ्री के लिए मतलब जीरो के लिए नहीं वैलिड होती और यही हमें चाहिए क्योंकि जीरो पोजिशन तो ऑलरेडी किसने एक्यूपाई कर रखी है डार्क ब्राइट ब्राइट तो जब ये डेरिवेशन करोगे जब ये डेरिवेशन करोगे जो हमने पहले कंडीशन लगाई थी वहां पे तो n प्लस वहां पे तो 2n प्लस वन ही चलने देना ठीक है कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की डेरिवेशन के लिए बट जब एक्सप्रेशन फॉर फ्रिंजमेंट में आपने कंडीशन लगानी है तो डार्क फ्रिंज और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए ये चीज नहीं करनी है क्योंकि ये एक्सप्रेशन वैलिड होता है जीरो वन टू थ्री के लिए मतलब अगर आप टू एन प्लस वन लिख रहे हो ठीक है तो उसमें एन जीरो से लेके आगे हायर वैल्यूज तक वेरी करेगा पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए जो तुम्हारी गड़बड़ क्रिएट करेगा इस वाई डी में क्योंकि इस एन इक्वल टू जीरो ऑलरेडी ब्राइट फ्रिज ने टेकन कर रखा है वो उसके पास है तो वी विल यूज द एक्सप्रेशन पास डिफरेंस इक्वल टू टू एन माइनस वन इंटू लैमडा बाई टू और इस एक्सप्रेशन के लिए एन वेरी करेगा वन टू और थ्री ठीक है तो अब इसके बाद सो फॉर डार्क फ्रिंज और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पाथ डिफरेंस हाँ जी डेल्टा एक्स की वैल्यू हमने क्या निकाला था डेल्टा एक्स का एक्सप्रेशन क्या था पाथ डिफरेंस शुड बी इक्वल टू अब क्या लिखूंगा यहाँ पे टू एन माइनस वन इंटू लैमडा बाय टू पाथ डिफरेंस का हमने डेल्टा एक्स का एक्सप्रेशन क्या ड्राइव किया था बाय कैप स्मॉल डी अपॉन कैपिटल डी ये एक्सप्रेशन था पाथ डिफरेंस का वाई डी अपॉन कैपिटल डी तो यहाँ पे डालो y small d upon capital D should be equal to 2n minus 1 into lambda by 2. तो यहां से y की वैल्यू क्या आ जाएगी यहां से y की वैल्यू आएगी 2n एन माइनस वन इंटू लैमडा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी अभी जरूर देखो ध्यान से नोट मत करो सिर्फ देखते रहो बोर्ड पे y इक्वल टू टू एन माइनस वन इंटू लैमडा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी हाँ जी अब अपॉन ठीक है ये क्लियर है अभी तो देखो अब यहाँ पे n को मैं जीरो तो डाल नहीं सकता क्योंकि ये एक्सप्रेशन वैलिड होता है n टू वन से वन से स्टार्ट करेंगे n इक्वल टू वन एन इक्वल टू टू एन इक्वल टू थ्री अभी तो देखो फॉर अब मैं यहाँ पे लिखूंगा फॉर फर्स्ट डार्क फ्रिंज अब देखते रहना बोर्ड पे आगे ज्यादा डाउट ये कॉन्सेप्ट क्लियर करेगा जैसे ये पैटर्न दिखेगा तुम्हें फॉर फर्स्ट डार्क फ्रिंज फॉर फर्स्ट डार्क फ्रिंज एन की वैल्यू क्या रखेंगे वन एन की वैल्यू वन यहाँ पे एन की वैल्यू वन डालो वाई कितना आ जाएगा 2 इंटू वन माइनस वन लैमडा डी अपॉन टू स्मॉल ठीक है उसके बाद फॉर सेकेंड डार्क फ्रिंज सेकेंड डार्क फ्रिंज के लिए n की वैल्यू क्या डालेंगे 2 बाय n इक्वल टू वन और n इक्वल टू टू एन की वैल्यू जब 2 डालोगे ये तुम्हारा आ जाएगा टू टू जब फोर माइनस वन थ्री थ्री लैमडा डी अपॉन टू इसका मतलब क्या था मजरियो इधर देखो ध्यान से बोर्ड पे ठीक है बोर्ड पे देखो ये हमारी स्क्रीन है इधर देखो बोर्ड पे दिस इज आवर स्क्रीन सेंट्रल मैक्सिमा हमारा जीरो था ठीक है ऑन द बोर्ड सेंट्रल मैक्सिमा हमारा जीरो था फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज क्या बन रही थी लैम्डा डी अपॉन डी सेकंड ब्राइट फ्रिंज टू लैम्डा डी अपॉन डी इधर देखो फर्स्ट देखो यहां पे मैं बना रहा हूं जीरो 1 2 3 -1 माइनस टू माइनस थ्री सबको दिख रहा है बोर्ड इधर देखो सेंट्रल मैक्सिमा पे जीरो वाई जीरो आ रहा था फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज लैमडा डी अपॉन डी ये आ गया फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज सेकंड ब्राइट फ्रिंज टू लैमडा डी अपॉन डी थर्ड ब्राइट फ्रिंज थ्री लैमडा डी अपॉन डी फर्स्ट ड्राफ्ट फ्रिंज हाफ लैमडा डी अपॉन डी हाफ कहां पे आता है जीरो और वन के बीच में ये आ गई डार्क डार्क फ्रिंज सेकेंड डार्क फ्रिंज थ्री बाई टू लैमडा डी बाई डी थ्री बाई टू का मतलब वन पॉइंट फाइव ये कहां कहां पे आएगा ठीक है अब इसका मतलब क्या है जीरो तुम्हारी ब्राइट फ्रिंज ब्राइट फ्रिंज डार्क फ्रिंज ब्राइट फ्रिंज डार्क फ्रिंज ब्राइट फ्रिंज अब ये थ्री बाई टू आया अगला क्या आएगा फाइव बाई टू फाइव बाई टू का मतलब टू पॉइंट फाइव थ्री और टू के बीच में अगला सेवन बाई टू इसका मतलब ब्राइट फ्रिंज एंड डार्क फ्रिंजेस आर इक्वली स्पेस्ड ठीक है इक्वली स्पेस्ड और ऑल्टरनेटिवली 
ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क अब अगर यहां पे मैं दोबारा फ्रिज विट निकालू फ्रिज विट का मतलब इधर देखो फ्रिज विट का एक्सप्रेशन मैंने क्या बताया था डिस्टेंस बिटवीन एनी टू कंजेक्टिवली ब्राइट फ्रिंज और एनी टू कंजेक्टिवली डार्क फ्रिंज 3 by 2 lambda d by 3 by 2 lambda d by d minus lambda d by 2 d again क्या आएगा lambda d by d वहाँ पे भी fringe width lambda d by d यहाँ पे भी fringe width lambda d by d कहने का मतलब सभी fringes equally spaced हैं और सभी fringes alternatively हैं तो ultimately जो अब तक हमने चीजें सिर्फ hypothetical पढ़ी थी कि ऐसा fringe width pattern observe होता होगा कि ये तुम्हारा center पे अगर bright है उतना ही ऊपर डार्कनेस उतनी ही नीचे डार्कनेस फिर उतनी ही ब्राइटनेस उतनी ही डार्कनेस ये हमारा ये आगे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से लिंक कर ठीक है इस चीज को थोड़ा ध्यान से लिंक करना बुक्स ने डायरेक्टली ये दे रखा है एक्सप्लेनेशन नहीं दे रखी एक्सप्लेनेशन मैंने तुम्हें मैथमेटिक्स की फॉर्म में बता दी अगर आप 2n plus 1 को लेके चलते हो तो n equal to 0 को काउंटर करना पड़ेगा n equal to 0 हम डार्क फ्रिंजेस में नहीं घुसा सकते डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए सो वी विल यूज द कंडीशन 2n minus 1 भी तो ऑड है 2n plus 1 इज आल्सो अ ऑड इंटीग्रल मल्टीप्लाई 2n minus 1 भी ऑड इंटीग्रल मल्टीप्लाई पर बट इस इंटीग्रल ऑड इंटीग्रल में n equal to 1 से वेरिएशन स्टार्ट होंगे n equal to 0 नहीं होगा ठीक है अब थोड़ा समराइज करते हैं चीजों को इधर देखो यस थर्टी बनाओ फ्रिंज वेट हमारा डेरिवेशन क्या आती है अल्टीमेटली टॉपिक हमारा एक्सप्रेशन फॉर फ्रिंज वेट थी क्या हाँ राइट अब फ्रिंज वेट डिस्टेंस बिटवीन any two consecutively bright fringes or any two consecutively dark fringes is called fringe width. Yes, distance between any two consecutively bright fringes or any two consecutively dark fringes is called fringe width, represented by symbol beta. Fringe width का symbol होता है beta. ठीक है? आप देखो, इस condition को एक बार cross check भी कर लेते हैं। कैसे? On the board, देखो board पे। Beta. पहले मैं fringe width निकालता हूँ, देखो। Fringe width की definition, distance between any two consecutively bright fringes. ठीक है? मान के चल रहा हूं बीटा टू तुम्हारी क्या है दूसरी ब्राइट फ्रिंज बीटा वन तुम्हारी क्या है पहली ब्राइट फ्रिंज बीटा टू तुम्हारा क्या है डिस्टेंस क्या होगा सेंटर से टू लैमडा डी अपॉन स्मॉल डी बी वन क्या होगा लैमडा डी अपॉन डी दोनों का डिस्टेंस लैमडा डी अपॉन डी फ्रिंज विथ आ गई तुम्हारी लैमडा डी अपॉन डी डार्क फ्रिंजेस के लिए कैलकुलेट करें यह तुम्हारी थी ब्राइट के लिए ठीक है अब अगर डार्क के लिए कैलकुलेट करें तो ये तुम्हारी बीटा टू माइनस बीटा वन दूसरी ब्राइट फ्रेंड तुम्हारी एन इक्वल टू टू डालोगे थ्री बाय टू लैमडा डी बाय डी ये तुम्हारा वन बाय टू लैमडा डी बाय डी थ्री बाय टू माइनस वन बाय टू वन लैमडा डी बाय डी और ये तुम्हारा क्या डार्क के लिए ठीक है सेम एक्सप्रेशन डिस्टेंस बिटवीन एनी टू कंजेक्टिवली ब्राइट फ्रिंजेस और डार्क फ्रिंजेस ठीक है ये हमारा वैलिड हो गया अभी इधर देखो जो सबसे काम की चीज है बीटा इक्वल लैमडा डी अपॉन डी हाँ जी जो हमारी फ्रिंज वेट है इधर देखो हमारी फ्रिंज वेट तीन फैक्टर्स पे डिपेंड कर रही है लैमडा कैपिटल डी स्मॉल डी मतलब अगर आप स्क्रीन को जितना आगे लेके जाते रहोगे फ्रिंज की विड्थ उतनी बढ़ती रहेगी ठीक है कहने का मतलब क्या है ये स्क्रीन जितनी तुम्हारी इस स्लिट्स के पास होगी उतना आपको फ्रिंजेस डिफरेंट दिखेंगी ब्लैक व्हाइट ब्लैक व्हाइट ब्लैक व्हाइट ब्लैक व्हाइट ब्लैक व्हाइट आप एक अच्छा इंटरफेरेंस पैटर्न ऑब्जर्व कर पाओगे ठीक है जितना इसको आप दूर लेके जाते दूर लेके जाते रहोगे आपकी फ्रिंज विड 
बढ़ती रहेगी और हो सकता है फ्रिंज इतनी बढ़ जाए कि स्क्रीन पे आपको सिर्फ व्हाइटनेस ही शो या डलनेस शो ठीक है क्लियर है गेटिंग माई पॉइंट और डी और थर्ड पार्ट तुम्हारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट जैसे जैसे आप इसको कम करते रहोगे फ्रिजविट तो आपकी बढ़ती रहेगी बस ये तीन फैक्टर्स हैं लैमडा डी अपॉन डी इस एक्सप्रेशन को याद रखना बीटा इक्वल टू लैमडा डी अपॉन डी जो हमारा पूरा एक्सप्रेशन था एक्सप्रेशन फॉर फ्रिजविट ये आपको क्या टॉपिक आएगा डिड्यूज द एक्सप्रेशन फॉर फ्रिजविट एंड डिस्कस द वेरियस केसेस फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ठीक है वो डायग्राम बनेगी पाथावरस मैंने तुम्हें बताई दिया दो ट्राइंगल हो गए एस टू पी माइनस एस वन पी उससे तुम्हारा क्या आएगा पाथ डिफरेंस है पाथ डिफरेंस को आप किससे लिंक करोगे इंटरफेरेंस की थ्यूरी से कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए पाथ डिफरेंस तुम्हारा एन लैमडा होना चाहिए डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए पाथ डिफरेंस तुम्हारा ऑड इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ हाफ वेवलेस होना चाहिए और ऑड इंटेग्रल मल्टीपल टू एन प्लस वन नहीं लेना क्योंकि टू एन प्लस वन लेने के लिए एन इक्वल टू जीरो की कंडीशन होती है जहां जो हमारी गड़बड़ी क्रिएट करेगी क्योंकि एक ही पॉइंट पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस भी हो और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस भी हो ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं है सो वी विल यूज द कंडीशन टू एन माइनस वन इन टू लैमडा बाई टू और वो हमारा कंडीशन स्टार्ट हो गया एन इक्वल टू वन के लिए ठीक है अब ये तो चीज क्लियर है देखो ये तुम्हारा ऊपर है ऊपर के लिए एन की वैल्यू सारी पॉजिटिव वन टू थ्री फोर फाइव नीचे के लिए नेगेटिव माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री तो कहने का मतलब इधर देखो इधर देखो क्लास ऑन द बोर्ड ये अगर तुम्हारा जीरो है ठीक है फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज लैमडा डी बाई डी एन वन नीचे वाली फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज एन इक्वल टू माइनस वन माइनस लैमडा डी बाई डी समझ रहे हो इधर देखो ना ठीक है ये तुम्हारी ब्राइट फ्रिंज है ठीक है इसके बाद ऊपर क्या होगी डार्कनेस होगी फिर नीचे भी तुम्हारी क्या होगी डार्कनेस होगी ठीक है फिर उसके बाद तुम्हारी एक ऊपर ब्राइट फ्रिंज बनेगी ये तुम्हारी फिर एक नीचे ब्राइट फ्रिंज बनेगी जो इस ब्राइट फ्रिंज का सेंटर तुम्हारा यहां से होगा वो तुम्हारा एन इक्वल टू वन लैमडा डी बाई डी इसका डिस्टेंस नीचे वाला माइनस लैमडा डी बाई डी ठीक है ना ये बाई एक्सिस है ना और से ऊपर पॉजिटिव नीचे तुम्हारा नेगेटिव वो तुम्हारा ऊपर क्या चल रहा था प्लस थ्री बाय टू प्लस फाइव बाय टू प्लस सेवन बाय टू नीचे तुम्हारा माइनस थ्री बाय टू माइनस फाइव बाय टू माइनस ठीक है सो दिस इज इट द एक्सप्रेशन फॉर फ्रिंज विथ एंड कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस राइट ऑन नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट राइटिंग बनाओ इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन को बनाओ इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन को इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन को आईडी
Yes, on the board. Fine. ये हमारा कर्व शो कर रहा है इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व इधर देखो ये हमारा सेंट्रल पॉइंट है फाइन आई हैव मार्क्ड इट एज ओ ये हमारा ओ है ठीक है और ये हमारी क्या है फ्रिंज की विड्थ है सेंट्रल पॉइंट पे हमारा क्या बनना है मैक्सिमा ठीक है तो ये हमारी होगी ब्राइट फ्रिंज उसके बाद नेक्स्ट हमारी डार्क देखो ब्राइट फ्रिंज पे इंटेंस देखो कहने का मतलब क्या है इधर देखो अगर हमारे दो कोहेरेंट सोर्सेस होंगे ऑन द बोर्ड यस लेट्स से we have taken two coherent sources let's say slit s1 se jo wave aa rahi hai uska amplitude a hai theek hai jo slit s2 se wave aa rahi hai uska bhi amplitude a hai on the board theek hai s1 se jo wave aa rahi hai uska do coherent source hai coherent source ka humne concept padha tha same wavelength same frequency having constant or zero path difference ठीक है कांस्टेंट और जीरो पास डिफरेंस होना चाहिए एम्पलीट्यूड मे बी सेम मे बी डिफरेंट हम सेम एम्पलीट्यूड का केस लेके चलते हैं एस वन ए एस टू ए इधर देखो फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हाँ जी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होने के लिए क्रेस्ट के ऊपर क्रेस्ट ट्रफ के ऊपर ट्रफ मतलब इसका एम्पलीट्यूड और इसका एम्पलीट्यूड दोनों एडअप हो जाएंगे क्रेस्ट के ऊपर क्रेस्ट ट्रफ के ऊपर ट्रफ का मतलब क्या है ये हमारी फर्स्ट वेव ठीक है ये और इसी के ऊपर तुम्हारा सेम एम्पलीट्यूड इसके ऊपर एड ऑन हो रहा है जो फाइनल वेव बनेगी वो क्या होगी डबल एम्पलीट्यूड की ठीक है तो फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होने के लिए जो रिजल्टेंट वेव बनेगी रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड तुम्हारा कितना होगा टू ए अगर रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड टू ए है तो रिजल्टेंट वेव की इंटेंसिटी कितनी होगी फोर ए स्क्वायर Intensity is proportional to amplitude का स्क्वायर तो रिजल्टेंट आई आर विल बी इक्वल टू फोर ए स्क्वायर टू ए का स्क्वायर ठीक है अब इधर देखो फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस अगर मैं बात करूं डी आई की फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्रेस्ट के ऊपर ट्रफ ट्रफ के ऊपर क्रेस्ट तो ये कितना हो जाएगा ए माइनस ए जीरो तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी वहां पे क्या होगी जीरो अब इधर देखो ये हमारा सेंट्रल पॉइंट है सेंट्रल पॉइंट पे क्या हो रही है क्रेस्ट के ऊपर क्रेस्ट ट्रफ के ऊपर ट्रफ तो जो फाइनल मुझे इंटेंसिटी अगर मैं मान के चलू इफ वी टेकन अ केस की फर्स्ट वेव का भी एम्पलीट्यूड ए है सेकंड वेव का भी एम्पलीट्यूड ए है तो ये हमारी इंटेंसिटी कितनी मिलेगी फोर एस को क्या ये कर्व ऐसे स्लोली स्लोली नीचे डाउन होना चाहिए नो no. no. क्यों क्योंकि अगर एक सस्टेन इंटरफेरेंस पैटर्न है इफ वी आर टॉकिंग अबाउट अ आइडियल केस ऑफ सस्टेन इंटरफेरेंस मैंने आपको बताया था सभी फ्रिंजेस जो ब्राइट फ्रिंजेस होंगी वो सब इक्वली ब्राइट होंगी और सभी जो डार्क फ्रिंजेस होंगी वो सब इक्वली डार्क होंगी तो इसका भी एम्पलीट्यूड फोर ए स्क्वायर इंटेंसिटी फोर ए स्क्वायर फोर ए स्क्वायर फोर ए स्क्वायर फोर ए स्क्वायर इसकी इंटेंसिटी ये ये रीजन क्या शो कर रहा है ब्राइटनेस ये रीजन क्या शो कर रहा है डार्कनेस यहाँ पे इंटेंसिटी जीरो 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 अगेन यहाँ पे फोर ए स्क्वायर फोर ए स्क्वायर फोर ए स्क्वायर फोर ए स्क्वायर जीरो 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 अब बात करते हैं इधर देखो इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व कर्व का नाम है आईडीसी वाई एक्सिस पे तो हमने इंटेंसिटी रख लिया एक्स एक्सिस पे क्या रखें कुछ भी रख लो यू कैन से यू कैन राइट हेयर इट्स वैल्यूज ऑफ फेस डिफरेंसेस और वैल्यूज ऑफ पाथ डिफरेंसेस अगर मैं फेस डिफरेंस रखता हूं सेंटर में फेस डिफरेंस ब्राइट फ्रिंज के लिए सेंटर में फेस डिफरेंस जीरो अगला ब्राइट फ्रिंज के लिए फेस डिफरेंस जीरो टू पाई फोर पाई यहां वाला फेस डिफरेंस फोर पाई सिक्स पाई एट पाई इधर देखते रहो ये जीरो ये जीरो था तो इसके लिए ये माइनस टू पाई माइनस फोर पाई माइनस सिक्स पाई माइनस एट पाई हाँ जी ये डार्क फ्रिंज है फर्स्ट डार्क फ्रिंज के लिए जीरो और टू पाई के बीच का नंबर पाई थ्री पाई फाइव पाए सेवन पाए लिंक हो गया माइनस थ्री पाए माइनस फाइव पाए माइनस माइनस पाए राइट हाँ ये माइनस पाए ठीक है सो दिस इज योर इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व अब यहां पे आप लोग फेस डिफरेंस की वैल्यूज भी लिख सकते हो और पास डिफरेंस की वैल्यूज भी लिख सकते हो ठीक है बुक में फेस डिफरेंस की वैल्यूज है फेस डिफरेंस से लिंक कर लो क्लियर है ना फर्स्ट ब्राइट ब्राइट फ्रिंज के लिए फेस डिफरेंस Even integral multiple of pi, zero, two pi, four pi, six pi, eight pi, 
डार्क फ्रिंजेस के लिए और इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ पाई माइनस पाई थ्री पाई फाइव पाई सेवन पाई एंड सो फाइन सो दिस इज ऑल अबाउट द इंटरफेरेंस पैटर्न कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एक्सप्रेशन फॉर फ्रिंजवेट ए पोर्शन डाल